1400 Kinder sind in einer englischen Stadt Sexualverbrechern zum Opfer gefallen. Schuld sollen einen Bericht zufolge auch nachlässige Behörden haben. Diese schauten lange weg, hielten Berichte zurück oder glaubten den Opfern nicht. Jana Wochnik berichtet. Sie sitzen seit vier Jahren im Gefängnis, doch der massenhafte Missbrauch an Kindern im englischen Rotherham ging weiter. Das ergab ein unabhängiger Bericht. Wie kann das sein, fragen sich jetzt die Briten. Es ist schwer, die entsetzliche Art der Misshandlung zu beschreiben. Es gab Beispiele von Kindern, die mit Benzin übergossen und ihnen angedroht wurde, sie anzuzünden. Sie wurden brutal mit Gewehren bedroht. Es wurden ihnen Vergewaltigungen gezeigt, um sie zum Sex zu zwingen. In Rotherham sollen von 1997 bis 2013 mindestens 1400 Kinder schwer misshandelt, verschleppt und zum massenhaften Sex gezwungen worden sein. Erst jetzt trauen sich weniger Opfer an die Öffentlichkeit. Er begann damit, mich einmal in der Woche zu vergewaltigen. Da bekam er die Kontrolle über mich. Ich hatte Angst vor ihm und seiner Bande. Ich musste mit ihm und anderen Sex haben. Ich wurde missbraucht von jedem, der es dort wollte, auch von seinen Cousins. Die Täter haben alle pakistanische Wurzeln. Den Opfern wurde nicht geglaubt, deren Eltern Rassismus vorgeworfen. Erst 2006 gab es erste Ermittlungen, dann Gefängnisstrafen für fünf der Täter. Doch der Missbrauch ging auch dann weiter, weil die Behörden weiter wegschauten. In den meisten Fällen, vor allem früher, wurden die Beweise nicht ernst genommen, unterdrückt oder ignoriert. Anzeigen über sexuelle Ausbeutung fanden keine Beachtung. Die Kinder wurden für das, was mit ihnen geschah, selbstverantwortlich gemacht. Nichts wurde gegen die Täter getan. Der Bericht hat erste Steine ins Rollen gebracht. Der langjährige Ratsvorsitzende von Rotherham trat zurück. Ob es weitere strafrechtliche Ermittlungen in und um Rotherham geben wird, ist noch unklar. Telefonisch aus London zugeschaltet. Arndt Striegler. Arndt, man mag nicht glauben, dass Behörden teilweise wussten von den Vorgängen und trotzdem nichts unternommen haben. Das ist richtig. Heute Morgen ist man hier in England geschockt. Geschockt zum einen angesichts der hohen Zahl von Missbrauchsopfern. Da ist von mindestens 1400 missbrauchten Kindern und Teenagern die Rede. Geschockt aber auch, weil diese Misshandlungen ganz offenbar über viele Jahre mehr oder weniger tagtäglich vonstatten gehen konnten. Und ob offenbar sowohl die Polizei als auch die Sozialbehörden von Rotherham in Nordengland von diesen Misshandlungen wussten, aber nichts taten. Man fragt sich hier in England schlicht und ergreifend heute Morgen, wie konnte es dazu kommen? Wir haben gerade diese fünf Männer im Bild gesehen. Wer sind diese Männer, die verantwortlich sein sollen für diese Vergewaltigung? Nur diese fünf Männer sind einige der Hauptverdächtigen, die hinter diesen Missbrauchsvorwürfen stehen. Und wir müssen darauf hinweisen, dass es sich bislang nur um Vorwürfe handelt. Allerdings gibt es laut Polizeibehörden ganz eindeutige Beweise, dass nicht nur diese fünf Männer, sondern wesentlich mehr Täter involviert sind in diesen Straftaten. Und es gibt auch Hinweise darauf, dass ganz offensichtlich rassistische Motivationsgründe mit im Spiel waren. Die Täter waren meist pakistanischer Herkunft, die Opfer meist weiß. Ähm, auch das schockt hier. Ähm, und viele stellen sich die bange Frage, gibt es vielleicht noch mehr solche Opfer, die jetzt in den nächsten Tagen ähm, sich melden werden. An Strigler, danke nach London.